Hay un montón de mobs en Minecraft Y yo quiero todos y cada uno de ellos Ya sea que sean pequeños, grandes, amigables o no amigables Voy a coleccionar todos y cada uno de los mobs del juego Construir un hormiguero gigante para todos ellos Con biomas distintos Y voy a hacer todo eso justamente en este bosque gigante de aquí Tan solo tenemos que limpiar la zona ¿Qué verdad todo este lugar? Vamos No, espérate, el mechero se está a punto de romper Uh, se quedó a uno de vida, literalmente Eso fue lo más suertudo que he visto hasta el momento Ok, árboles despejados Faltaría planar el terreno, así que ¡Bam! Terreno aplanado Sí, para nada me tomó como dos horas hacer esto Así que voy a necesitar construir todo el borde del hormiguero gigante Y como puedes ver, para esto necesito demasiado cristal De cierto, bueno, pues llegó el momento de minar demasiada arena Nah, solo broma, esto tardaría demasiado tiempo Vamos a la granja de arena Y luego de más farma de cristal y bastante tiempo Construí las paredes del hormiguero gigante Las cuales dividí en habitaciones de 6x6 bloques Finalmente lo tenía completado Aunque para llevar a todos los mobs hacia el hormiguero Necesitaré demasiadas cuerdas Y tan solo tengo 7, ok Necesitaré demasiadas más Vamos a agarrar unas cuantas bolas de slime Algo de hilo Y hacemos 32 cuerdas, ok, más que suficiente De hecho un stack, sabes, creo que le exageré un poco, pero... Sí. Así es que supongo que empezaré a capturar el creeper eléctrico ¿Qué amigos? Es que le un arco con fuego ¿Qué es eso? No, pero tres creepers ¿Qué es eso? ¿En serio? Tenía encantado el arco con fuego No te lo puedo creer Como este también lo tengo encantado con fuego No creo, ¿verdad? ¿Cuáles son las probabilidades? ¡Oh! Eso estuvo demasiado cerca ¿Sabes? Primero empezaré por capturar todos los mobs fáciles Y luego subir el nivel hasta capturar mobs muy difíciles Como un raba y era un gas Así que primero que nada todos los animales de granja Cerdito, vaca, oveja Y claro, un pollito No, espérate, están saliendo todos No, 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 no espérate, espérate, espérate No se salga, no se salga no se sabe. Bien, los tenemos Ok, veamos quién quiere entrar a la primera celda Bien, cerramos primero que nada la vaca Cerramos la vaca Oye, pero... Ok, el pollo, el pollo Vamos a entrar, pollito Bien, lo tenemos Vamos, vengan a sacar Y nada más así ya tenemos encerrados a todos los animales de granja Y... Oh, nos hizo de noche Se están exponiendo zombies adentro de las jaulas de los mobs Espérate No, hay creepers ¿Qué? Esa araña tiene el efecto de velocidad, ¿What? Aunque, espérate De hecho, en lugar de matar a estos mobs Los podría encerrar ya de por sí Vamos, araña No te mueras, por favor Ok, ahora déjame colocar el techo aquí Ok, bien, la tenemos Faltaría colocar el techo al creeper Excelente Uno, el otro zombie se despawnó Si no los coloco etiquetas se van a despawnar los demás mobs Me había olvidado Veamos, tengo dos etiquetas Ok Vamos antes de que se despawnen Bien, no se ha despawnado el creeper Vamos, creeper Ven hacia aquí Creeping Ahí está, antes de que explote Excelente No, pero la araña ya se despawnó F en la araña por Spidey Aunque espera, ahora que me pongo a pensar ¿Acaso los animales de granja también necesitan una etiqueta para que no desaparezcan? Nah, creo que no, me la voy a jugar Lo que sí es que no quiero que se exponen otros mobs diferentes a las jaulas que les corresponde Y para esto necesito Necesitamos iluminación Ahora obviamente las antorchas se miran bastante mal Así que estoy pensando colocar otra cosa Quizá puede ser la glowstone Aunque siento que este tipo de iluminación Quedaría mejor con los mobs del nether Así que vamos a hacer unas cuantas lámparas A ver qué tal se ve esto Ok, esto se mira bastante fachero, no lo podemos negar Me voy a hacer un par de vallas y colocaré las linternas justamente encima Así que vamos a plantarle al cerdito unas cuantas patatas A la vaca le dejamos bastantes bloques de trigo Y de hecho también le plantaré unas semillas de trigo Y le daré con el polvo de hueso para que se vea de esta manera Y lo mismo para la oveja Ahí está Aunque claro, si le planto las semillas de trigo al pollo Se van a convertir en cultivos de trigo Y eso no es lo que queremos Aunque se me acaba de ocurrir una idea Crafteamos unos cuantos palos Y hacemos un montón de marcos para objetos Y le podemos colocar la comida favorita del pollito en un marco que bueno, no, es lo mismo que se ha cultivado Pero no te preocupes, ya que encontré la manera para que esto se vea mucho, pero que mucho mejor Y es que descargué un texture pack para que se vean invisibles los marcos para objetos Ya que estamos, voy a colocar unos cuantos marcos más a los demás animales Y no lo vamos a negar, la verdad es que esto le dio un toque bastante genial Bien, pues ya se hizo de noche, así que en teoría, si me alejo, se deberían de empezar a exponer otros mobs Ok, esta tenemos araña, zombie Ok, este esqueleto de aquí está excelente, de hecho Le colocamos la etiqueta Y déjame cerrarte aquí Uy, hace bastante daño, de hecho, what the fuck que me dejes en paz, parezco un erizo de tantas flechas Sal de aquí, vamos Bien, lo tenemos Y para la araña tiene una etiqueta guardada acá Excelente ¿Quieres dejar agarrar el ender chest? Bo. No te la puedo creer Ok Qué zombie full oro Uh, espérate, este zombie es muy raro Le colocamos la etiqueta Bien, excelente Ok, faltaría una araña y un enderman de los mobs que es... ¿Cómo es que tres esqueletos se están golpeando entre sí? Por ganar Ah, no, espérate, el mini zombie chiquito Ah, es que solo tengo esta etiqueta, no te la puedo creer Oh, espera, capaz es uno de esos que agarran un bloque y ya no se despone, a ver No, ¡Oh, sí, ves que te dije Viola, entonces construimos el techo aquí Y espérate, antes de que se haga de día ¿Acaso los zombies se queman con el sol aunque haya un cristal encima? Sí que lo hacen Ok, entonces tenemos que tapar el hormiguero antes de que se haga de día O si no, todos morirán Vamos, cualquier bloque, lo que sea Ok, estas es slabs De piedra lisa De hecho se ven bastante facheras, así que me sirve Vamos, rápido, rápido, rápido 
Oh, espérate. Debería de colocar el techo en el segundo piso. Porque si no, aquí es donde va a ir el otro modo. Entonces. Bien, esqueletín asegurado. Faltaría el mini zombie. Oh, no, rápido. Se está haciendo de día. Oh, no, esto es malo. Esto es malo. Esto es muy malo. Construye, construye, construye. Y bien, ahí está. No, ya se están muriendo todos los demás. Vamos, rápido. La suerte que era full oro el zombie. Que si no. Y bien, asegurado. Oh, wey, un esqueleto full oro. De hecho, espérate. Esto es bastante raro. También lo voy a atrapar. Y de hecho me estaría faltando conseguir más etiquetas para los demás mods Tú efectivamente me vende... ¿Qué amigo? 15 esmeraldas por una Nah, re carero, ver. Bueno, pues le compro una Que el esqueleto de oro se llamará Doradín No se despone, ¿no? ¿Verdad? No, 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 excelente, excelente No, suerte, no te vayas a quemar No se te ocurra subir por ahí, no se te ocurra No, pero te vas a ahogar Sal de ahí Ahí okay, está, ahí está, ahí está, está Listo, listo, listo Bien, pues ya que tenemos el esqueleto dorado No, creo que vayamos a necesitar a este, honestamente aunque claro, ya que decoramos las jaulas de los animales de granja Falta decorar la de los mobs hostiles Ahora el creeper que es lo que le gusta explotar Así que estoy pensando que le hagamos de TNT Ok, espera, eso puede salir muy mal Agarramos pólvora Ok, eso no es mucho Vamos a la granja de mobs Agarramos demasiada pólvora Y con la arena que me sobra de la granja Hacemos demasiada TNT Ok, ahora cómo le construyo el suelo sin que explote todo Sabes, debí de haber hecho eso de antemano Aunque creo que ya sé cómo solucionarlo Con pociones de invisibilidad del creeper ya no debería de poder verme Para esto necesitamos un ojo de araña fermentado Así que agarramos un hongo y lo crafteamos ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué siguen exponiendo pollos en mi portal al nether? Bien, hacemos la poción de invisibilidad Y en teoría si me tomo esto El creeper ya no debería de poder verme, ¿cierto? A ver, hola creeper ¡Ah! Ok, si sí me ve, si sí me ve ¿Qué? ¿Cómo estás haciendo? ¿Es por la armadura acaso? Creepin, ¿explotas? Ya no creo honestamente, no hay manera de que... ¡Ah! Ok, creo que si me acerco demasiado sí que me ve Pero si no me acerco mucho no me ve, ¿cierto? ¡Ah! Ok, sí es un bloque, sí es un bloque, ok, ok Mientras nos mantengamos un bloque de distancia, todo bien Me acabo de dar cuenta que soy un totem y una TNT flotando What the fuck? Con mucho cuidado, no me estás viendo Colocamos la TNT aquí ¿Te imaginas que justo se acaba la invisibilidad? No me quiero acercar demasiado porque no solamente va a explotar el creeper Sino que también toda la TNT Y eso sería demasiado malo Dos más Necesito más TNT, en serio, no te la puedo creer Ok, espérame aquí, Creepin Agarramos más TNT, arenita Y vean, tiene un esqueleto full maya, no te la puedo creer Si me quito la armadura nada más de caso, ¿verdad? Oh, no Oh, amigo, no te la puedo creer No tenía más totems en el inventario, casi muero ¿Cómo coloco eso sin que explote todo ahora? Que me da igual, rápido, 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 rápido No me ve, no me ve, no me ve, está lejos, está lejos Bien, bien, lo hice, lo hice, ya está Estaría faltando colocarle algo de pólvora para decorar más A ver, ¿cómo hago esto sin que explote todo? ¿Cómo? Uh, lo hice Ok, uno de pólvora ahí Ahora otro, como por ahí ¿Cómo es que no llega el marco? ¿Cómo? Ok, me la juego Oh, lo hice Amigo, creí que iba a explotar todo Literalmente no te lo puedo creer Me está poniendo demasiado mal el creeper ese Y otro de pólvora aquí A ver, podría agregarle más cosas Como aquí, pero tengo demasiado miedo <risa> Mejor sigamos con los zombies y esqueletos Aunque espérate, aprovechando que es de noche Voy a hacer que se expone Ahí está una araña Espérate, ahora no te mueras Te coloco algo, no te mueras, no te mueras, no te mueras, no te mueras. Uh, amigo, alto water, water, water Le colocamos la etiqueta y ya está Listo, 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 lo tenemos, lo tenemos Y le colocamos el techo antes de que se salga pero, Amigo, ¿qué, qué molesta es la araña ¿Qué, Te quieres calmar, es Ahí, pero... Ok, ahí está Me voy de este lugar ¿Sabes qué? Faltaría un Enderman también Así que voy llamando una etiqueta Eh... Eh, no, no sé qué nombre poner el Enderman Vamos, Enderman, Enderman, Enderman Ahí hay uno, ok, ok, excelente Ahora, claro, el problema de eso es que Aunque le coloquemos una etiqueta Los Endermans se pueden teletransportar afuera de la jaula ¿Qué? ¿Por qué esas arañas aquí? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cómo se exponieron aquí? ¿Qué? ¿Esa es una araña invisible en un cristal? ¿Qué? Pero bueno, a lo que venimos. Así que la única manera de encerrar un Enderman para siempre es subirlo en un bote y colocarle una etiqueta. Ahí está. Y ahora te quedarás ahí por siempre. ¡Ah! ¡No, espérate! Otro más, pero... No te lo puedo creer, amigo. ¿De dónde salieron tantos creepers? ¿Qué es esto? Tengo que ir a mirar mejor, espérate. Arreglamos todo esto. Ah, es que destruyó el césped también. Amigo, no se lo puedo creer. Me he gastado todo el césped de todos los proyectos que he hecho, literalmente. Agarramos un poco de césped de esta colina de aquí. Ah, arreglamos los hoyos. Bien, y ahora que atrapamos a todos los mobs hostiles que spawnean en el mundo normal, es momento de iluminar todas las demás jaulas. Que si no, se van a seguir spawnando 40.000 creepers. Oh, no, espérate. Uf, menos mal que reaccioné rápido Ok, ya se me acabaron todas las lamparitas Así que de momento vamos a usar algo de gluston Ok, excelente Ahora sí que sí está todo completamente iluminado Es momento de decorar las jaulas de los demás mobs Empezaré con la de Lenderman Así que necesitamos algo de piedra de lento. Ok, tan solo tengo 5 de piedra de lento. Sí, vamos a necesitar bastante más ¿Por qué hay pollitos en el portal al nether? Bien, llegamos a Lend Ok, agarramos un poco de esto que de hecho, ¿sabes ahora que lo pienso? Esto se parece demasiado a una luna, ¿no? Y también a un cubo de queso gigante. Ok, bueno, ya vamos a construir la jaula de Enderman. Ahí está, reemplazamos todo el césped con bloques de Enson. Estaré faltando colocarle unas cuantas Ender Pearls. Ahí está, modo de decoración. Y claro, no podría estar faltando de las flores de Lend. 
Bien, pues vamos a agregar las flores del end. ¿Qué estás enojado? Tú también. Pero que yo tengo la teoría de que Moyang literalmente hace que los Enderman se enojen aunque no los veas a los ojos. Y no me los puede negar. Y de hecho, para iluminar aquí, en lugar de utilizar uno de Glowstone, voy a craftear una varita de end. Y sí, mucha gente no sabe esto, pero de hecho se puede craftear. Tan solo tengo que calentar una fruta de end. Lo combinamos con una varita de Blaze. Y bam, ahí está. Tenemos las varitas de end. Bastante, bastante genial Y de hecho la colocaría así para que parezca como un pilar Esa sería la jaula del Enderman completada La siguiente es la jaula del esqueleto Así que para esto voy a necesitar demasiados bloques de hueso Los crafteo Oh, necesito hacer polvo de hueso para craftear los bloques de hueso What the fuck Ahí está Reemplazamos todo el suelo del esqueleto Excelente Y de hecho como es un esqueleto quedaría mejor la iluminación con una lamparita encima de una valla Agregamos unas cuantas flechas por ahí Oh, y de hecho estoy pensando ya que el esqueleto dispara flechas Le podríamos agregar una diana Bloques de trigo, redstone y crafteamos la diana y la colocaré justamente aquí en el techo para que practiques el tiro con arco o algo así, no sé, bien esqueleto completado y los que me quedan son el zombie, el zombie chiquito y la araña, y ya que todos estos son mobs de cueva, voy a hacer que sus habitaciones parezcan como una cueva, ya que exponen por ahí así que veamos, algo de piedra, diamante y agarrar unos cuantos horas más de esta cueva de aquí, como algo de hierro oro, algo de redstone no vendría mal buena señor zombie, ¿cómo estamos? vamos a reemplazar todo el suelo por bloques de piedra colocamos algunos horas como hierro Oro, cobre y redstone Y sabes, me acabo de dar cuenta que en las cuevas iluminas con antorchas No sé dónde saqué eso, que una lamparita Qué tirado Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos con el zombie Pero con el mini zombie y la araña Aunque de hecho ahora que me doy cuenta Los bloques de diamante que tengo son de deep slate Lo que significa que si las intento colocar aquí Pues se ven bastante mal, la verdad Como que no combina Necesito conseguir unos oros de diamante Y también de la pila azul y que no sean de display También ya que estamos voy a agarrar unas cuentas de arañas Para colocar en donde la araña Ouch. ¿Qué tanta grava aquí? ¿Qué es esto? Y obviamente luego vamos a colocar en la celda de la araña Vean, vean y vean Y ahora venimos a la granja de mobs, agarramos un poco de carne podrida E hilo, y le colocamos la carne podrida A los zombies, y obviamente el hilo a la araña El siguiente mob que me estaré faltando Es el slime, así es que vamos a agarrar Unos cuantos bloques de slime Ok, eso no va a ser suficiente, ni de broma Y vamos a mi granja de slimes que tengo por aquí Y si no me equivoco, aquí debería de haber Efectivamente, un montón de slime Hacemos más bloques Y esta vez no voy a cometer el mismo error de construir la jaula Después de atrapar al mob, ya que es bastante molesto Así que ahora este piso de aquí lo reemplazamos por slime Y sabes, realmente el slime no es como que tenga un tipo de iluminación Así que simplemente coloqué una de glowstone, ya que se ve fachero Ahora se agarra este portal de aquí Y lo colocamos justamente al lado de la granja de slimes Debería de ser más sencillo poder capturar un slime Espero un poco en esta plataforma Y ahora en teoría Ok, aquí tenemos un slime Perfecto Encendemos el portal Nether Oh, claro, es que es demasiado grande para pasar por ahí Lo siento mucho, pero... Vamos, entran por aquí Y ahora tengo que llevar estos slimes desde aquí hasta el portal de mi base Amigo, literalmente he visto tortugas más rápidas que esto Vamos, entra el portal al Nether Falta poco y... Bien, lo tenemos Solo tengo una etiqueta con este nombre Así que uno de estos se va a exponer Colocamos unas cuantas bolas de slime por ahí Y listo, slime completado Podemos atrapar a todos estos estos animales de granja que estaban faltando O sea, los caballos Así es que, caballo normal El burro Y la mola Y claro, todos estos de aquí Su comida favorita es el trigo Al igual que las zanahorias y manzanas doradas También estaría faltando hacer unos cuantos calderos Y llenarlos con cubetas de agua Para que parezcan bebederos Excelente Y estos son otros tres nuevos agregados a la colección Y así es, slime Pero ¿qué, ¿Qué le pasa? Mientras tanto podemos atrapar los nuevos mobs del 1.20 Como por ejemplo un camello y un sniffer Que literalmente los tengo aquí Vamos, sniffercito No, sus patitas, ¿cómo se ve ahí? Vamos, venga Sniffer, entra. ¿Qué? Pero se pone a sniffar la tierra ahí, what the fuck. Nah, amigo, no te la puedo creer, tan grande estaba que no cabía ahí. Y bam, tenemos el Sniffer y Camello. Ahora, para construir sus hábitats, vamos a agarrar algo de arena para reemplazar todo el suelo del camello. Oye, pero no te sientes ahí, quítate, déjame construir. Ahí está. Ahora vamos a mi granja de cactuses y... Amigo, what the fuck, ¿cuántos cactuses había aquí? Y se los colocamos al camello. Uh, casi le disparo, quería comer, perdón, perdón También agregaré unos cuantos cactus por ahí en un marco También le agregamos un caldero con agua Oye, pero, ¿te quieres mover? ¿Por qué siempre te colocas justo donde voy a poner algo? Bien, ahí está Y para la jaula del sniffer utilizaré la madera de mangrove y madera del nether Bien, y listo, excelente, lo tenemos Otros dos mobs agregados a la colección Y el siguiente mob es un gatito El cual ya tengo por aquí, así que simplemente me llevaré este que está patas arriba Y lo colocaré justamente aquí ¿Qué? Oye, ¿por qué no se teletransportó? ¿Dónde está? ¿Por qué te sentaste otra vez? ¿Qué? ¿Tú qué haces aquí? 
ok, sígueme, sígueme ¿Qué? ¿Cómo se teletransportó la jaula del creeper? No te la puedo creer <risa> El creeper se asustó Vamos, gatito, ven hacia acá Entra Ahí está Vamos, siéntate Y lo tenemos Y para su jaula utilizaré lana y alfombras Ya que todos sabemos que a los gatos les gusta jugar con bolitas de lana Otra cosa que necesitamos, bastante hilo Para que sí parezca como que esté jugando con él o algo así Uy, ¿sabes qué más? A los gatos les gusta la leche Así que me voy a hacer unas cuantas cubetas Ordeñamos a la vaca Y se lo colocamos al gatito ¿Qué? Ah, espérate, no puedo colocar marcos encima de una alfombra Así que tengo una idea Simplemente voy a ir a mi granja de lana automática Y si no me equivoco debería tener... Aquí está, efectivamente, demasiada lana naranja Rompemos todas las alfombras del centro Ahí está, y ahora colocamos los marcos con cubetas de leche Y ya podemos iluminar la jaula del gatito Y de hecho, ya que estamos con las mascotas También podría agregar un perrito Aunque quiero tener perros infinitos Así que ahora tú y tú No te vayas a esconder a las armaduras que haces Ok, ahí está Hace nuestro perrito excelente Lo colocamos justamente aquí al lado del gato No, espérate, no te caigas por ahí, te vas a hacer daño Ah, qué perrito tan chiquito Vamos, no te caigas por el techo, cae el agua, cae el agua Bien Y ahora para su jaula, ¿qué podría hacer? A ver, a los perros les gustan los huesos, obviamente Así que vamos a agarrar unos cuantos También les gusta la carne, así que... Lo agregamos a su jaula Y ahora para el piso Creo que podría quedar excelente Si fuera del color del perrito o sea, blanco Y su collar que es rojo Y listo, excelente También ahora que lo pienso Los aldeanos son un mob Si es que denle capos ¿Quién es el primer voluntario? Muévete Entra al bote Ahí está No, no te la puedo creer Se metieron los dos Y uno a la vez Entra Ahí está, ahí está Rápido, entra al bote Bien, lo hice Uf, ok, excelente Ya salió Y sabes, obviamente En lugar de encerrar a este aldeano En esta celda de aquí Lo voy a encerrar en la de hasta allá Ya que conforme voy a atrapar más mobs Va a ser cada vez más complicado moverlo. Imagina cuando trae un gas del nether y tenga que moverlo desde aquí hasta allá. Va a ser bastante complicado. Ok, le quitamos el bote. Y para su jaula lo haré que se parezca a una casa de una aldea. Así es que agarramos piedra, madera, esmeraldas para decorar, cofres, el borde será hecho de madera. Si tan solo me dejaras construirlo, roca en el medio y colocamos unas cuantas esmeraldas por ahí para decorar. Sabes, también los aldeanos tienen cofres donde guardan no sé, cosas o algo así. Así que mira, ahí tienes un cofre. De hecho, los aldeanos también duermen, así que vamos a dejarle una cama aquí. Y de trabajo Tú serás granjero No sé qué cultivos vas a cultivar aquí Pero sí Y ya que atrapamos al aldeano Los siguientes mobs serán los pillagers Así es que vamos a colocarle nombre A todas las etiquetas Y ahora vamos a volar al puesto de pillagers Vamos capitán de la patrulla de los pillagers ¿Dónde está? Bien, ya finalmente se spawnó otro No tienen ni idea de la cantidad de tiempo Que tuve que esperar Amigos, ¿qué cuántos pillagers hay aquí? What the... Yo me voy aquí, yo me voy aquí Y ahora en teoría Si nos acercamos a la base Efectivamente Se acaba de iniciar una raid Aunque sabes No quisiera que maten a ningún aldeano Así que Vamos a construirles un techo de cristal Para que no les pase nada Excelente. Espérate, ¿cómo es que ya se murieron dos? Aunque claro, de todas maneras tengo que matar varias oleadas de pillagers hasta que aparezca el Ravager, la bruja y el evoker. Porque si no, no me va a servir de nada, amigo. ¿Cuánto quitan los del hacha? Ok, vean, justo lo que les dije, ya se pone un Ravager aquí. Bien, ahí está, los tenemos. Ahora tan solo tengo que llevarlos hasta las jaulas de allá. Ok, uno a la vez, vamos, pasen por aquí. No, uno a la vez, uno a la vez, uno a la vez. Ok, 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 vamos, estos de aquí, estos de aquí. ¿A dónde vas? Los aldeanos están para allá. Y no, sigo a otro lado. Ok, el del hacha primero, vamos, vamos, vamos. Vamos, ven hacia acá. ¿Cómo eres tan tonto? ¿Cómo llegaste ahí? Pero hay un camino aquí, literalmente. ¿Y qué le pasó al camello? ¿Por qué está muerto? Man? Y no te cagas, por favor, no es tan difícil Solamente sigue aquí el camino Pero ven así que, ven así que, ven así que Oh, espérate, había un camino aquí en el piso No tiene por qué llevarlo ahí Bueno, no importa, simplemente tú ven hacia acá Ahí está, lo tenemos Lo colocamos la etiqueta Y tenemos al vindicador Pillayer con belleza Y ahora necesitamos la bruja y el evocador Vamos, rápido Salgan de aquí Ah, salió el rabayer también, no te la puedo creer Uh, espera, creo que no cabe por aquí <risa> Te quedé atorado, ok Te voy a hacer un caminito, no te preocupes What the fuck, este subió las escaleras ¿Qué? Y bien, lo tenemos Te llamaré Torin Más agresivo era Me acabas de pegar a través de la pared Pero vamos, bruja y evoker ¿Qué es ahí parado en un botón? ¿Qué pasa? Me van a matar los vexes No entiendo nada ¿Por qué no avanzan? Vamos a entrar al bote Aquí la tenemos, la tenemos, la tenemos Ahora tan solo tengo que llevarla hasta la jaula No, amigo, que me voy a morir Si no, ahora tú sí avanzas hacia acá O sea, ¿sabes qué? Ya está, me harté Voy a usar otro bote ¿Cómo saltaste ahí la jaula de los sniffers? ¿Qué haces aquí? Me va a matar todos los caballos y todo Que me mató un sniffer ya Y ahora se va Los vexes son demasiado molestos Ahora no vas a entrar, ahora no Entra el bote, vamos Ahí está, bien ah, Amigo, todo lo que me costó esto Sabes que ya no me importa los vexes Simplemente voy a hacer esto lo más rápido posible Corre, corre, corre Llega Ah, no, era la otra jaula, no te la puedo creer Bien, lo hicimos Amigo, qué molesto que es el evoker este No te la puedo creer Ahora no puedo capturar los vexes Ya que luego de un tiempo se mueren Como pueden ver ahí Ahora para las jaulas de todos estos mobs de la red Simplemente utilizar el mismo diseño de la mansión Ya que es ahí de donde vienen O al menos, eso supongo Amigo, ¿quieres dejar de golpearme? Estoy construyendo tu base ¿Sabes qué? Tengo una idea, me llevaré todo este beacon Y lo colocamos en la parte de acá Y le colocamos resistencia y regeneración Para así poder aguantar mucho más los golpes de los pillagers Vamos, tan solo faltaría este lado de aquí Con alfombras rojas y blancas Amigo, qué pesado que era el del H Literalmente, es que quitaba demasiada vida No, mi armadura está nada de romperse La reparamos toda Ahora sí
Aunque claro, la bruja no vive en las mansiones de los pillagers como tal, sino en el puesto de bruja. Así que le construiré su jaula con esta madera de aquí. Y obviamente con su caldero con agua. También le agregamos unos cuantos cosos para pociones. Ahí está. Al invocador le voy a agregar unos cuantos bloques de lapis lazuli. Ya que hay una sala secreta en la mansión en la cual hay un bloque de lapis lazuli adentro de la cabeza de un pillager. Y eso se debe a que supuestamente hacen magia con el lapis lazuli. O algo así, no sé, no tengo idea. No, no te lo puedo creer. Me mató al. Ah, me mató al sniffer, es en serio, no te lo puedo creer. ¿Por qué tantos vexes? Espérate, no me habrá matado un cerdito o algo así, ¿no? No, ok, todos los demás mobs están sanos y salvos. ¿Qué? El camello se murió también. Aunque creo que este se murió por cactus. Me ha olvidado que no son muy inteligentes que digamos y se pinchan. Así que vamos a llevarnos otro, ahí está De nuevo, el sniffer Finalizamos la jaula de los pillagers colocando unas cuantas esmeraldas Ahí estamos, vean Ya que en realidad no se me ocurrió qué otra cosa podría colocarles Es decir, aparte de esmeraldas no sueltan absolutamente nada Así que también no podemos olvidar llevarnos una ley del puesto de pillagers Vamos a ponerle a Ladin Le construimos su jaula toda chévere no te la puedo creer, los alays malos vinieron, what the fuck No, 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 no Aunque espera un momento, ahora que me acuerdo Si voy a este lugar de aquí Ya tenía de por sí varios mobs Bastante raros encerrados Como la cabra con un solo cuerno, cabello esqueleto Panda café, el alay También, el ajolote azul La araña con un esqueleto montado y mucho más O sea que gracias a ese video anterior Ya hay muchos mobs que de por sí ya tengo Capturados, bueno ya faltan bastantes menos Y realmente el progreso se está viendo Bastante insano, no puedo esperar a ver Cómo se va a ver todo eso una vez que esté terminado Y de hecho ahora que lo pienso otro modo fácil Que me está olvidando son las abejas Así que se agarra un panal de aquí y lo colocamos Aquí por ejemplo, construimos el piso Con pasto y ahora necesitamos varias flores Para colocarle a la abeja, así que Si no me equivoco en la granja de hierro debe de haber bastantes Flores rojas, ok efectivamente También ya que estamos vamos a agarrar unas cuentas más De otros colores no te salgas. Uy, casi se escapa. Vean, colocamos todas las flores acá. Y listo, tenemos a la abeja. Y de hecho, otro mob que también me está olvidando es el Endermite. Vamos a construirle su jaula justamente al lado del Enderman. Y ahora simplemente tengo que lanzar demasiadas Ender Pearls. Bien, lo tenemos. Se llamaré Mini. Ahora, honestamente, no tengo idea de qué manera decorar la jaula del Endermite. Así que simplemente haré lo mismo que la del Enderman. Y el siguiente mob es uno el cual solamente puedes poner en este bioma de aquí. Oh, espera, que yo lo encontré tan fácil Y sí, estoy hablando del zorrito Vamos, venos aquí Amigo, corre demasiado rápido, vamos Pero cómo corres tanto, what? Ok, lo tenemos No, espérate, acabo de matar una gallina Pero vemos que te has librado de la cuerda No, espérate, va a matar a la gallina que está por ahí Aléjate, aléjate de ahí Ven, 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 hacia acá, ven, hacia acá Vamos a construirle rápidamente su jaula Le agregamos unas cuantas vallas Y para iluminar una fogata Ya que simula ser el bioma de bosque No te caigas por ahí, pero vamos Y vean, lo tenemos Y hasta ahora todos los mobs que hemos atrapado Han sido bastante fáciles A excepción del Ravayar y los Pillagers Obviamente Pero para finalizar los de dificultad fácil Construir un golem de hierro Y un golem de nieve Y ahora sí Llegó el momento de subir el nivel A mucho más difícil Me llevaré este portal al nether de aquí Y lo construiré justamente en este lugar Ya que aquí es donde vamos a encerrar A todos los mobs del nether um, Se vinculó el portal de la granja de hierro Eso es un problema Creo que si rompo esto Y veamos Ahora sí lo construyo en la parte de aquí Por ejemplo Oye, estoy construyendo un portal Que te esperes, vamos, de hecho, entra aquí Es que ahora te voy a encerrar por estar molestando Vamos, entra No, 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 no te vas a escapar, no te vas a escapar Bien, entró Y te llamaré piñín ¿Qué? Espérate, ¿qué portal es este? ¿Dónde estoy? ¿Y dónde está el piglin? Pero, aunque de hecho, espérate Porque justamente ahora que hay tormenta eléctrica Podría intentar atrapar un creeper eléctrico Electrin Y ahora le lanzamos un rayo ¡Ah! Amigos, eso estuvo demasiado cerca de que muera Vamos a intentarlo otra vez Le lanzamos un rayo a un creeper y... Ahí está, es creeper eléctrico Y ahora, ¿cómo lo encierro sin que me Explote todo Ok, tengo una idea Primero que nada Lo voy a intentar encerrar En la parte de aquí Vamos Ok Y excelente ¿Y no, ¿Cómo? ¿Cómo subiste ahí? Coloqué el bloque mal No te lo puedo creer Ok y, y usé el tridente Que se lanza No el tridente Que te impulsa No te la puedo creer A ver, ya sé Tan solo necesito Unas cuantas trampillas Vamos Creeper eléctrico Vean Y ahora en teoría Si las colocamos Justamente aquí Ok, pero espérate Creo que ya sé Lo tenemos, lo tenemos Vamos, abrimos aquí Creeper Ok, bien, bien, bien Que venga, que venga Mío, casi explota todo Ok, que venga y... Esa. Tapamos esto y... Bien, lo tenemos. Tan solo me estaría faltando colocarle la etiqueta. Mucho cuidado que no explote. Bien. Oh, espérate. Tendría que haber construido su jaula antes. No te la puedo creer. El ahogado con tridente, amigo. Qué asco. Casi haces que me muera. ¿Qué te pasa? 
Tan solo le construiré la jaula al Clipper eléctrico aquí Y para eso utilizaré cristales tintados de color azul Ya que así le hace parecer como un rayo eléctrico o algo así, no sé Así que voy a agregar unas cuantas TNTs y pólvoras en la jaula del Clipper eléctrico Y ahora sígueme hacia acá, pero sin explotar nada, por favor Espera un momento, espera un momento No había hecho una ruta de escape, casi hago que explote todo A ver, ahora sí Vamos, sal de aquí, lo tenemos Estuvo en nada de explotar, no te lo puedo creer Ahora sí, resto rápido Ahí está, excelente Bueno, Piola, y ahora sí que sí vamos a capturar todos los mobs del Nether Ok, ahora como hago que este Blaze entra al portal Vamos, ven ese acá, ¿qué haces? Espérate, el Piglin, vamos, vamos, entra al portal Solo salta un bloque, no es muy difícil Arregla esto No, what the fuck, acabas de atravesar el portal ¿Cómo es posible eso? ¿Qué es esto? Amigo, no entiendo nada, ¿cómo...? Ahí está, entró Bien Ok, lo tenemos Ahora no vuelvas por el portal Excelente Es cierto, me he olvidado que los piglins Cuando entran al mundo normal Se convierten en piglin zombie O sea que sería imposible atraparlos en esta dimensión Ah, oh, soy un gil No le puse la etiqueta Me olvidé, no te la puedo creer Aquí vamos a hacer de la ballesta Vamos, vamos, vamos Entra al portal Bien, bien, bien Ahí está Antes que nada le colocamos la etiqueta Para que no se despawne Le construimos el suelo con netherrack y como es un mob del Nether lo iluminaré más con Glowstone, obviamente Y ahora la idea que tenía pensado para capturar a los demás mobs como el Blaze o el Gas Era agarrar unos cuantos raíles y un carrito Y ahora supongamos que un Blaze sale de este portal Yo le colocaré un carrito y hiciera todo este camino hacia acá Hasta llegar hasta su celda Tan solo vamos a tapar todo esto para que no se pueda escapar, ahí está Y lo mismo haré de este lado del portal Un camino desde el portal al Nether hasta el spawner de Blaze Ok, espérate, un Wither Skeleton Esto me sirve igual Vamos, ven acá Que no me ve Sí, no o sé, sea, hay un cristal y ya no me puede ver o sea. ¿Qué hace? ¿Qué le pasa? ¿Por qué se queda bugueado? Ok, ahí está, ahí está Vamos, entra al portal ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Acaso es por este raíl de aquí? No te la puedo creer Que me va a matar, que me va a matar Vamos, vamos Eso no quería que pasara El carrito se fue por el portal A ver, ahora debería funcionar esto en teoría ¿Pero te quieres subir al carrito? ¿Por qué no se sube? ¿Y acaso es imposible que se pueda subir? ¿Sabes qué? No importa Ni siquiera lo necesito para este mob Ahora que me doy cuenta Esto no es un blaze Tan solo le colocaría una etiqueta Ahí se bota Vamos, entra, 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 entra Bien, lo tenemos Excelente Para su jaula utilizaré ladrillos del Nether, obviamente. Ya que es un mob que spawnó en la fortaleza del Nether Iluminamos con uno de Glowstone, vean Y para decorar colocaré algunos ítems de carbón Ah, cierto, y el Piglin Zombie me está olvidando también Pepitas de oro y carne podrida Ahora rompemos la tolva Y... ¿Por qué no salen blazes? What? Por favor, dime que esto funciona Ok, ahí está el blaze Le empujamos el carrito Sí, aquí Pero no subas, oye, oye Le mando el carrito What the... ¿Cómo es que están atravesando los dos? Sí, ¿no? O sea, ya es imposible que... Ahí está, ahí está, ahí está Esto y vean Por favor, que funcione, vamos, vamos, vamos Ok, se llena todo bien, todo piola Sube y llega al portal al Nether. Bien, bien, bien. Oye, pero ¿cómo es tanto daño? ¿Qué es eso? Ahora muévete, 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 muévete. Sí. Bien. Y ahora en teoría. No, me olvidé de encerrar aquí. Ok, ok, ok. Está encerrado. No, espérate, falta un bloque. No, pero. Ahora, por favor, si yo le mando el carrito Se subió a la primera, excelente Y directamente a su jaula, bien Perfecto, lo tenemos Uh, espérate, igual tendría que construirle un techo Porque si no se va a escapar, así es que, bam Le colocamos la etiqueta y Lo tenemos, ahora ladrillos del Nether, glowstone, varita de blaze Polvo de blaze coso, y listo Ok, ahora debería encontrar un magma cube Eso no debería ser tan complicado Menos eso espero, uh, mira, de hecho ya tenía Un portal por aquí, no me acordaba de eso Bien, aquí tenemos un magma cube gigante más poción de resistencia al fuego Oh, rayos Amigo, casi me mata ¿Cuánto daño quitaba? Vamos, sígueme Hacia el portal de mi base Ok, esto tomará un buen rato <risa> Vamos, Magma Cube Amigo, ¿por qué son tan lentos los Magma Cube? Literalmente, y los Slime Es que ni las tortugas, literalmente Aunque, espérate Creo que si lo mato y consigo los de tamaño más pequeño Deberían de ser más rápido Ok, olvídalo No sirve de nada, literalmente Vamos, ya falta muy poco Bien, 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 bien Luego de como mil años Espérate, no se murieron con la lluvia, ¿verdad? No, 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 ok, ok, ok Igual, alta tormenta eléctrica, what? Excelente, lo tenemos Su jaula debe estar construida de basalto Obviamente, ya que en ese bioma es donde Exponen los magma cubes unas cuantas cremas de magma por aquí Vean, 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 vean y vean Y ya está, lo tenemos Ahora necesitamos capturar un Strider Pero lo bueno es que estos simplemente se pueden montar Así que si le colocamos una montura y está, vean Nos podemos ir caminando hasta el portal Entra al portal ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Causa? ¿Causa? Entra, entra, entra Si sí, no, o sea, no entra, ¿por qué? Oh, espérate, creo que es porque tiene una montura encima No te la puedo creer. Ok, ¿qué tal si por ejemplo este otro Strider de aquí no tiene ninguna montura? Lo intentamos llevar a este portal. Entra al portal. Sí, no, o sea, ¿qué sentido tiene eso, what? Bueno, ahora llega el momento de llevarlo hasta casa. De hecho, estoy yendo a la dirección contraria, es ya. Bien, llegamos. ¡No! Espérate, se muere en el agua. No, 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 sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. 
Ok, luego de mucho tiempo tengo otro strider y esta vez me aseguro de construir el caminito ese para que pueda pasar. Y lo colocaré justamente aquí al lado del magma cube. Bien, lo hicimos y esta vez no se ahogó en el proceso. Aunque de hecho para la jaula de este tengo pensado algo distinto. Agarramos varias cubetas. Casi me olvido de colocar una etiqueta, espérate, espérate. Suerte que no se desponó. Strider. De hecho necesito muchas más cubetas, como unas 30 más o menos. Ahora las llenamos todas con lava, vean... Oh, ok, se quemaron unas cuantas, no importa Vamos a hacer como que eso nunca pasó Y vamos a llenar toda su jaula con lava Y el mob que sigue es el Soglin Así es que vamos a construir su jaula de Nylum O oh, algo así, no, no sé cómo se pronuncia esta cosa y le añadimos de estas raíces y hongos del nether. Lo que sí es que esto será bastante más complicado de hacer, ya que los hoglins le tienen miedo a los portales al nether. Así es que a ver, si apagamos este portal, ahora este hoglin de aquí, vamos, sígueme. Ahí está, le encerramos y encendemos el portal. Vamos, entra, así ya. Hace el portal. Amigo, no se empuja, ¿eh? ¿qué es eso? Y eso no va a funcionar. Tengo que tapar todo esto de aquí. Ahí está, que literalmente esté dentro del portal. Y lo encendemos. Y ahí está, bien. Bien, excelente, lo tenemos. Ahora se ha transformado en un hoglin. Le colocamos la etiqueta. Ahí está, yo me voy aquí, yo me voy aquí Ahora el último mob del Nether será el más complicado de todos hasta ahora Y sí, pues estoy hablando del Ghast Para empezar tendré que construir un portal gigante Algo así, yo espero que ya con esto sea suficiente Obviamente un techo para que no se pueda escapar Ahora subimos hasta el techo del Nether Y exactamente aquí construimos otro mega portal Y ahora para que se exponga un Ghast voy a construir una plataforma gigante Yo espero que ya con esto sea suficiente Tan solo necesitamos unos bordes para que no se escapen los Ghast Y ahora tenemos esta plataforma donde se generan todos tipo de mods. Ok, entonces ahora... No, gas. Espera, no destruyes eso. No, 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 no. Ok, ¿cómo puede ser que entres ahí si te empujo? Que no cabes, es en serio. Amigo, ah, tiene que ser más grande, no te lo puedo. Ok, entonces vamos a expandir esto acá para que sea cuatro bloques de altura. Ok, vamos a entrar, entra, por favor. Tienes que entrar ahora, sí. Bien, lo tenemos. Creo que el portal del otro lado es demasiado pequeño. Ah, no, ahí está, ahí está. Bien, bien, bien. ¿Cómo salgo de aquí sin romper todo? Ok, ahí está. Bien, 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 bien. Excelente. No, amigo, es gigante, literalmente. Ocupó el espacio hasta de la jaula de abajo. Vamos con mucho cuidado. Le colocamos la etiqueta. Ahí está. No, 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 espérate, espérate. Que de hecho necesita ser bastante más alto, ya que es gigante el gas, literalmente. Más o menos algo así. Ser excelente. ¿Qué? Pero ¿por qué no subes? Tienes más espacio ahí. Y ahora que lo pienso, ¿ustedes qué hacen ahí? Sabes, me gustaría mover el gasto un poco más arriba Pero me da miedo que explote todo, literalmente Tendrás que aguantar ese malvavisco gigante en tu cuarto Y los dos siguientes mobs son el Husk Vamos, entra al portal Ahí está, excelente Vamos, Husk, entra a tu jaula Y vean Y claro, el Stray también Quieres entrar al portal, pero vamos Tomaré prestado una escalera de aquí Antes de que se haga de día Avanza, 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 avanza Entra al portal Que se va a hacer de día, se va a hacer de día Oh, sí, ya entró, excelente Y claro, como ya se hizo de día para que no se queme el Stray Voy a construirle un techo justamente aquí Y bien, excelente, lo tenemos Rápidamente construiré sus suelos de hielo Y de arena para el husk Añadimos unos cuantos arbustos secos Y listo Y el siguiente mob es un ocelote Así que vamos a ver si encontramos uno por aquí en la jungla What? ¿Por qué hay tanto fuego aquí? ¿Qué? Bien, aquí tenemos uno Rápido le colocamos una cuerda y... Bien, lo nombramos Venga, Marcelo, ven hacia acá ¿Qué nombre le ponía? ¿Qué? ¿Pero dónde vas? ¿Cómo se libró de la cuerda? What? Ah, que quiere atacar el pollo, no te lo puedo creer Ok, tengo una idea, no sé si vaya a funcionar Pero lo intentaré ¡No! ¡Oh, sí que funcionó Y como los ocelotes no tienen daño de caída Pues sobrevivió, aunque se quedó atascado en el árbol Pero a ver, si vuelvo a hacer esto ¡Nium! Entra al portal Ah, igual ya tenía todo este caminito de raíles De cuando me traje al panda café Si es que a ver, súbete acá y vean Ahí estamos ¡No! Entró de uno al portal, what the fuck Ahora espérate, que no se me escape ¡No! Va a matar a todos los pollos No, Marcelo, ¿dónde estás? Menos mal, menos mal Ven hacia acá ¿Qué? ¿En qué momento está esto destruido? Pero... Ah, ok, arreglar eso luego Primero voy a guardar al ocelote Y vean, ahí está justamente al lado del creeper electro y para decorar su jaula voy a agarrar algo de madera de jungla Unas cuantas sandías Y cacao Hojas Y de hecho me está olvidando el bambú también Colocamos todo esto por aquí También voy a agarrar unos cuantos pescados para colocarle por ahí ¿Qué? Me dio el salmón cocinado Ah, es que tengo aspecto de fuego Pero estoy debajo del agua ¿Qué sentido tiene eso? Ok, pero si los mato con el hacha Me los da crudo Perfecto Todo esto por aquí Vean Y sabes, de hecho Ahora que me pongo a pensar No le había puesto pescados Al otro gato de ahí No, déjame salir Déjame salir Por favor Ahí está ¿Qué? ¿Cómo? No, no, no te quieres al gato ¿Qué? No, no, no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo me estás viendo? No, no, no Vas a matar al gato Ay, amigo Creí que lo había matado ¿Cómo? ¿Qué es aquí? Pero qué pesado, qué pesado Estás bien, gatito Vamos, come ¿Cómo me atacó a través del cristal? ¿Desde cuándo eso es posible? Bueno, no importa Te voy a dejar unos cuantos 
refrescados por aquí Y listo, ahora sí que sí También un poco de cacao por aquí no quedaría mal Y listo, tenemos el ocelote completado Y mira, de hecho conseguí la cabeza de Vex enojado Que ni siquiera sabía que existía O sea, tengo la cabeza de Vex normal aquí Pero ahí esto está bastante genial también El siguiente mob de la jungla debería ser bastante más sencillo Oh, mira, aquí tenemos uno Vamos, loro Come semillas bien, me quieren Ok, te subes a mi hombro Y ya está Y ahora como lo tenemos domesticado Me va a seguir hasta la base Me pregunto si lanza un enderpel ¿Funcionará? Oh, dou, sí que funciona Ahí está, y ahora lorito Vamos a entrar al portal hacia acá A ver, ¿me seguirás si vuelo con las elitras? Dou Ah, bueno, entra solito Ahí estamos Y ahora vamos a decorar tu celda igualmente con algo de bambú, melones Y de hecho aquí en el centro voy a colocar bastante cacao Y listo, tenemos al lorito El siguiente mueve es el oso polar What the fuck, ¿cómo atravesaste el portal? Pero vamos a entrar al portal, por favor Vamos No pueden entrar por los portales al nether, no te lo puedo creer Es que con una cuerda tal vez funcione Vamos, funciona Bien, ahí está Vamos, entra al portal ¿Qué, amigo? ¿Por qué no quieres entrar ahora? ¿Qué es eso? Ok, de nuevo con la cuerda Entra Y, y listo Vean, lo tenemos Se llamaré Paul Ahora para construir su jaula necesitaría bastante hielo azul Ok, acabo de conseguir un logro Ni me di cuenta Pero bueno, vamos a minar bastante hielo Lo crafteamos en hielo azul Ahora déjame construir la jaula de chill Ah, mira eso, ya no me ataca Somos panas Ahora a los osos polares les gustan mucho los pescados también Pero no a los salmones, sino a los otros Los que son como de color amarillo o algo así Tan solo pudiera encontrar uno por aquí Bien, aquí hay unos finalmente Bacalao, ese era el nombre, se me había olvidado Colocamos unos cuentos por aquí Y excelente, esto ya se está viendo bastante fachero A ver, quiero ver cómo va quedando esto Oh, amigo, está quedando muy épico, literalmente Ahora veamos, conejo, conejo, un conejito, ¿dónde hay? Según yo en este lugar deberían de exponer, o bueno, mejor dicho, bioma pero qué chorizo, ¿qué hace un camello aquí? Amigo, ¿cómo llegó esto aquí? ¿Qué? ¿De, de, dónde, de, ¿De dónde te escapaste del zoológico? ¿What the... Oh, espera, creo que esto es un conejo. Bien, lo tenemos. Y ahí hay otros. No, el lobo los va a atacar. No, se murió uno, no te lo puedo creer. F en el chat por el conejito. Vamos, ven aquí. Espera, ¿qué estoy haciendo con la zanahoria? Tengo una cuerda, literalmente. No te la puedo creer, eso me hubiera ahorrado demasiado tiempo. Recién se le ocurría ya estando aquí. Pero salta, vamos, ¿por qué no saltas? ¿Qué le pasa? Ya, por favor, dime que puedes saltar un bloque. No, otra vez, pero... Pero solo dos más, uno más Chévere, lo tenemos Plantamos unas cuantas zanahorias por aquí También agregamos unas cuantas más en unos marcos Y ahí estamos, bastante, bastante fachero Y el siguiente mob es el Silverfish Así que vamos a buscar uno adentro de este Stronghold Vamos, que se sumone uno Vamos, tiene que aparecer uno Sí, bien, ahí está Ok, sígueme chiquitín, te voy a llamar Silvio Vamos, ahora entra el portal Bueno, toca simplemente ir caminando hasta la base Vamos, bien Y lo encerramos justamente aquí, excelente y su jaula obviamente estará hecha de ladrillos de piedra Sabes, agregaré más decoración o algo Pero el Silverfish literalmente es un mob Que no hace nada, ni suelta nada Solamente está ahí, existe y ya, yeah, ¿sabes? Verdad, y otro mob que estaba olvidando es la araña de cueva Aunque este no debería ser tan complicado de atrapar Vamos a construir un portal al nether justamente aquí Si tan solo me dejara en paz Bien, ahí está ¿Qué? Acaba de entrar por su cuenta a la jaula, literalmente, what the fuck ¿Y por qué se pone a dar vuelta? Ahora para su jaula voy a hacer que parezca una mineshaft, obviamente Así es que algo de madera en las esquinas, telarañas, todo el suelo hecho de piedra, obviamente Y unos cuantos minerales Y ya tan solo estaría faltando unas cuantas vallas por ahí Y para decorar unos cuantos ojos de araña y hilos por ahí Y listo, esto se ve re fachero, la verdad Y otro mob que me estaba faltando es el zombie aldeano Así que para esto primero que nada me tengo que llevar un aldeano de aquí Bien, lo tenemos Que okay, entonces si liberamos a este mini zombie Ahora debería de empezar a atacarlo Que okay, espérate, slime Estoy viendo cómo es que convierten este Ahí está, lo tenemos Este lo sube en un bote Y ahora el aldeano zombie que venga por acá Le colocamos la etiqueta antes que nada y lo tenemos Para su jaula era que parezca como una especie de aldea abandonada o algo así Con piedra musgosa, algo de madera Inclusive algo de tierra, no quedaría mal Y unas cuantas telarañas Carne podrida Y con esto completamos el zombie aldeano El siguiente mob son las ranas Y tan solo pueden Exponer en un bioma de pantano Oh, mira, justamente ahí hay una Tres creepers no, la rana la mató el creeper, no Oh, mira, aquí hay más, excelente Lo que iba a decir es que mi plan es que tengan renacuajos Y de esta manera sí me los puedo llevar en una cubeta hasta la casa De manera mucho más sencilla Y ese creeper casi los mata otra vez Así que bueno, ahora simplemente toca esperar hasta que se generen los renacuajos Ok, ya pasó bastante tiempo, pero no tengo ni idea de dónde se fueron Mira, aquí hay uno Y... vean, lo tenemos Así es que ahora vamos a colocarlo justamente en la parte de acá Vamos a hacer que esto parezca un pantano Colocando unos cuantos nenúfares Ahí está, y también unas cuantas lianas Y sabes, ya que las ranas comen slime, pues voy a colocar unas cuantas por ahí también. Te vas a llamar, Pepe. Y listo, ya atrapamos a la rana. Ok, voy a intentar capturar al Phantom. Ese se quedó trabado. Vamos, 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 vamos. Que te, que te, bien, 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 bien. Sí, sí, sí. No, que no salga, que no salga, que no salga. No, no. Ah, no se la puedo creer. Ok, vamos, ahí viene ese Phantom. 
Se quedó atrapado, vamos, vamos, vamos Que no salga, que no salga, que no salga Y bien, lo tenemos aquí No tienen ni idea de lo complicado que fue eso Ahora le voy a construir un techo con slabs Para que no se queme por el sol cuando se haga de día Le colocamos la etiqueta Y para el suelo de su jaula simplemente utilizaré concreto azul y gris En estos colores de aquí para que sí se parezca un poco al diseño que tiene el Phantom O algo así El siguiente mob es uno bastante complicado de conseguir Estoy hablando del Shulker Y me pregunto si ya maté a todos los Shulkers de esta en City Oh, no, aquí hay uno bien, ok, excelente Y de hecho hay otro aquí abajo Ahora voy a encerrar al Shulker aquí rápidamente Y boom, ya está construido este camino gigante de raíles Que para nada me tardé como dos horas en hacer Por favor que funcione, muévete Ok, tal vez con otro carrito, está bien Ya amigo, eso tiene que funcionar, no hay manera de que no Ok, está ahí dentro del portal Y ahora sí rompo el minecart Bien Espérate, ¿escuchaste eso? El Shulker debe estar por aquí What the fuck, ¿qué es en esa cueva? Pero bueno, al menos ya sabemos que sí llegó al mundo normal Así que ya tan solo queda construir un camino de raíles Desde aquí hasta mi base Aunque obviamente viajando por el Nether Ya que así ahorramos demasiado tiempo Y ahora antes de llevar al Shulker hasta acá Voy a preparar su celda con bloques de púrpura, obviamente Unas cuantas endrods a modo de iluminación Vamos, bien Y listo, tenemos al Shulker encerrado Y con mucho cuidado, destruimos Así que bueno, ya tenemos todos los mobs Excepto los mobs acuáticos y el Wandering Trader Para que se expone el Wandering Trader Tan solo puedo esperar, literalmente Una capsulita aquí y listo Esperando al Wandering Trader Bien, y luego de mucho tiempo ya tenemos aquí el Wandering Trader Así que vamos a subirte en un bote Le colocamos una etiqueta para que no se despawne Y también a la llama, obviamente Vamos, llama, sube por aquí Y vean, ahí está, la tenemos Ahora obviamente las llamas se exponen en el bioma de sabana Así que vamos a agarrar unos cuantos troncos de madera Hojas Para construirle un mini árbol de sabana a la llama Vamos a entrar al carrito, ahí está What the fuck? ¿Qué acaba de pasar? Ok, sí, ya Bien Lo único que se me ocurre es utilizar lana para construirlo Para que sí parezca los colores de su atuendo o algo así Si no, no tengo idea Ahí está, y vean Pero bueno, ahora sí que sí, ya atrapé absolutamente todos los mobs del juego Excepto los mobs acuáticos Y eso fue a propósito Ya que todavía falta una segunda parte de este video Donde voy a capturar todos los mobs acuáticos en un acuario gigante Así que recuerda dejar tu like y suscríbete ahora mismo para que te traiga la parte 2 Y también considera hacer clic en este video de aquí